照猫画虎的，我练过这个计划，没有用。你比如说，凡尔赛宫或者百宿，这你都听说过啊，正凡是连续进呃连交替进攻，可以这么说，叶启教那六岁的孩子也练，张继科也练。要求不一样。我的问题就是在反手位，呃，平时练球的时候打的，自己觉得还可以啊。比赛的时候反手不会进攻，那咱们这样，呃，先打几个看看。啊，来这个中国的业余选手啊，中国的业余横板啊，有一个非常独特的现象，这是在全世界都是少见的。一般来说，从一开始学打球就用横板的，一般都是反手好。其实对于横板来说，反手技术比正手容易太多了。大家好，看他一个站位，他这个右脚已经已经过了中线了。对于反手来说，等于是他几乎多半来，他就反手打，是这么个意思吧？你见谁这么站过呀？说什么呢？他几乎左脚是在后边的，这个在近台技术里是非常的犯忌的。近台这个反手技术，你过于，因为你的左脚偏后里头容易产生这么个动作，对不对？就是你这个发力点啊，特别偏左边。对吧？如果对方那个球速不快，旋转不强的话，你还能凑合打。说白了，现在如果对方反手挂起的这板或者拉起这板比较冲、比较转的话，你非常容易被顶住。最好是左脚偏前一点，或者是平行。另外一个呢，从侧面看，你最好是触球那个点必须在这儿，绝不能在这儿。哎，绝不能在这儿，就是那个点。哎，你看，哎，你你不要往凑啊，对，哎，对了，对，伸手往前，对，对，对，对，对，好了，是不是看上去就是感觉舒服多了？至少是在身前击球了啊！大家伙看啊，哎，来，对，对，来，哎，下下面下下面。我要给他加东西了，就是很多人他只是学的是什么呢？照猫画虎的，我练过这个计划，没有用。你比如说，凡尔赛宫或者百宿，这你都听说过啊？正凡是连续进呃连交替进攻，可以这么说，叶启教那六岁的孩子也练，张继科也练，要求不一样。圈就是你，比如说在身前打到球之后啊，你适当的往右拨一点，不是，不是在这突然就拐弯了。你看啊，赢钱顺着就出去了一下，对，啊，别往上拧，就往右拨，哎，赢钱往右拨，对，走，走，好，好，啊，来，别别别别这么别这么挥的，就是没边了，把这动作。这个肘啊，稍微撑住一点，肘稍微撑住一点，来，对，好的，往前多一点，撞击，对，好的，好，对，对，走，早一点，对，对，再早一点，好球，好球，这个球，比他刚才自己那种发力打，给我的感觉好多了。就是说，这个人很放松，就是提示什么要求，他那个。感觉一下能找到。他说啊，一般我们建立技术和改技术的时候，都有多球的，因为单球没有多球。我没练。来来，打你就打就完了。来，走，走，走，往右拨，对，哎对，拨，走，走，走，往后点，对，伸手太多了，往前，往前点，对，赢赢球，赢球，赢球，赢，赢的不够。对，赢的不够。对，你看见了吗？他能力很强的，就是没这么练过。其实用用我的眼睛看，他要跟我练。
意大利两回，一次英国，三月他得反手。我估计三个月前跟他打过球的人不认识他。看见没有？有一个，有一个手腕和手指带着板型回来，到接住球的时候，下三指、拇指内侧和手背一起啪一带，一带。哎，他这个，他这横板发力是这么大，太压，还有点连撞。带摩擦撞的多一点，这短型是这样，你别让它这样，知道吧？这样，哎，这样，哎，既有摩擦又有打，对，所以各位，好，各位，各位，好，手腕少点，好一点，好一点，好一点，就是你这肘啊，向外支的过多了啊，回力一点，对，对，一起走，跟大兵一起走，对，好的，出手，往前，对。对，没关系，啊，你这感这结构会好一点，你自己感觉是不是紧凑多了，对不对？